E para conhecer a Deus, está na Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia quer dizer livros. Oração de livros, né? Porque nós temos 66 livros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para a igreja que existe, existiu três grupos, existem ainda três grupos de pessoas. Eu queria, por favor, se Existe, irmão, existia três grupos de pessoas que seguia a Jesus. Hoje também não é tão diferente. Aleluia. O primeiro grupo que seguia a Jesus era o grupo dos curiosos. Aquele que seguia a Jesus para ouvir as palavras de Jesus, mas para também, também despegar Jesus em alguma palavra frágil, para que então ali eles pudessem ir à presença dos sacerdotes e pregar Jesus. Este era o primeiro grupo. O segundo grupo que seguia a Jesus, aleluia, era aquele grupo que seguia a Jesus, mas não queria nada com Jesus, aleluia, ia por euforia, mas não tinha compromisso nenhum com Jesus. Aleluia. O terceiro grupo, aleluia, é o grupo que é chamado o grupo dois necessitados. Aquele que realmente precisava da presença de Jesus. Estava ali para ouvir Jesus, para sentir Jesus, eu quero dizer para a igreja que diante desses grupos eu quero fazer parte do grupo do necessitado. Aleluia. Porque se eu estou aqui nesta noite, eu me esforcei para estar aqui nesta noite, é porque eu tenho necessidade de Jesus. Se aqui tiver somente três ou quatro pessoas, não todos fazendo demais, não todos fazendo, mas se tiver duas ou três pessoas que vieram, porque necessitam de Jesus, eu sou um deles, sou carente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus amado. Foi lido de uma parábola. Parábolas são comparações, são metáforas. Aleluia! De um fato que aponta para uma verdade, de uma figura que aponta para uma verdade. Aleluia! E o que foi lido aqui diz que um certo moço deu uma grande e convidou a muitos. Aleluia. Também, irmãos, nessa parada de folia que eu estou, aleluia, falando sobre ela, eu quero dizer que também existe aqui três grupos. Três grupos tem nessa parada. Aleluia. E, primeiramente, o dono da festa mandou chamar os convidados. E os convidados, muito, 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 muito disse, eu comprei cinco juntas, comprei um campo e vou vê-lo. E logo 
será o mesmo que estará. Deus está te chamando. Os olhos do Senhor estão procurando obreiro, obreiras para a sua obra. Aleluia. Sabemos, irmão, que lá em Israel, para ser juiz, é Israel. Tinha que ser homem e tinha que ser Nazireu. Isto é, consagrado a Deus. Aleluia. Mas Deus quebrou o monopólio de Israel, chamando uma mulher. Aleluia. Para ser juíza. Aleluia. Essa mulher chamava-se Débora. Deus deu quatro ministérios a Débora. O primeiro ministério de Débora, profetiza. O segundo ministério de Débora, juíza. O terceiro ministério de Débora, conselheira. E o quarto ministério de Débora, Louvado seja o nome do Senhor. É dessa forma que Deus chama para fazer a sua obra. Aleluia. Deus não faz a sedição. Assim como Deus chamou Moisés, formado em toda a ciência do Egito. Aleluia. Também chamou aquele que era pescador. Aleluia. Mas Pedro não era leigo de tudo, como dizem por aí, não. Tá? Pedro, Pedro não tinha o estudo que Paulo tinha, que foi formado em faculdade. Mas pelo menos no segundo grau, no segundo ano de escola, por aí, ele tinha. Porque ele escreveu as suas cartas, louvado seja o nome do Senhor. Ele chegou a escrever as suas cartas, louvado seja o nome do Senhor. Para obter a sua segunda carta. Aleluia. Então, meus queridos e amados, o segundo grupo, aleluia, foi aquele cego, manco, coxo, paralítico. Eu fiz parte deste grupo, não lá, mas eu fiz parte deste grupo, porque também eu era cego, manco, coxo, paralítico, aleluia, mas Jesus me transformou, aleluia, Jesus me libertou, Jesus me transformou, o Espírito Santo me purificou. O Espírito Santo, aleluia, tirou de nós as práticas que estavam em mim, aleluia, colocou sobre os meus olhos o colírio espiritual e eu passei a enxergar as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o terceiro grupo foi aquele a qual o servo daquele homem ia encontrando, descendo os varados e ia convidando e forçando eles para entrar na casa do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados, é motivo e é, é motivo de nós, aleluia, olhamos para o Senhor e ouvimos as suas palavras, porque a Bíblia diz, Apocalipse diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, aleluia, que eu estou aqui hoje, eu não estou à toa, aleluia. Eu vim aqui impulsionado pelo Espírito Santo para trazer uma palavra para a igreja. E me dê ouvido, ouça a palavra do Senhor. A palavra não é minha, 
Não foi eu que a escrevi. Aleluia. Eu não sou o autor da Bíblia. Não. Todos os livros do mundo têm o nome do seu autor. Mas você vai comprar um livro, você vai ver ao novo ano de Não é isso? Mas a Bíblia não tem nome de autor. A Bíblia tem nome de tradutor. Como João Ferreira de Almeida é tradutor. Mas o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Por isso, ela é a infalível palavra de Deus. Ela é a cozinha da minha acabada. Ela é a cozinha de Pedro, Paulo e João. Ela tinha desaparecido, aleluia, mas ela é a infalível palavra de Deus. Provado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. aleluia. Meus queridos e amados, levantamos as nossas cabeças. Porque a vida de Jesus se aproxima. Por isso que ele precisa de homens e mulheres trabalhando na sua obra. Porque a vida do Senhor se aproxima. Nós estamos vivendo os minutos finais das 70 semana de Daniel. Nós estamos vivendo os minutos finais das 70 semanas de Daniel. E por que às vezes alguém diz porque Jesus não veio ainda? Aleluia! Primeiro, ele está dando tempo à humanidade. Segundo, ele não veio ainda. Porque a segunda semana de Daniel iniciou lá na reconstrução dos muros de Poneias e ela, e ela veio, 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 veio e ela parou lá na cruz do Calvário quando Cristo ali abriu os seus braços derramando a última gota de sangue para me dar a salvação está parada ali as 60, nós estamos nos minutos finais da 69 semana de Daniel para fechar com as 70 semana aleluia e também estamos vivendo a época do gentil a igreja faz parte do da época do gentil Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Jesus não veio a ele. Mas eu quero dizer que ele está próximo a maior na nuvem. Estamos aguardando o toque da última trombeta. Essa mensagem que eu estou passando para a igreja hoje são mensagens que vocês andam nas igrejas e não ouvem mais. Não ouvem mais essa mensagem porque Jesus está voltando para o arrebatamento da igreja. Está escrito aqui. O apóstolo São Paulo escreveu muito sobre isso. Que Jesus virá nas nuvens, não pisará nessa terra mas vai acontecer o arrebatamento da igreja, aonde muitos, muitas igrejas não estão mais pregando e esquecendo. Estão pregando hoje, é a chave do apartamento. Toma a chave do apartamento, toma a chave do seu carro, mas pregar a mensagem que Paulo disse, se alguém Então, a 
mensagem da cruz e esquecer da mensagem da cruz. Aleluia. Jesus foi levar ao Monte Gólgota e quer dizer no lugar de carreira. Vocês sabem o que quer dizer no lugar de carreira? Monte Gólgota, no lugar de carreira? É porque todos que eram colocados lá eram levados ao Monte Gólgota. Eles corriam ali e seus corpos não eram tirados da rua. Por isso chamava se de lugar de cadeira. Morriam, apodreciam, as asas do céu vinham e comiam, os abutres vinham e comiam, e ficavam na cadeira lá. Por isso que é chamado lugar de cadeira. Mas por Jesus foi diferente, para cumprir as escrituras. Jesus mesmo levou a sua cruz, foi morto, crucificado. Aleluia! Ali ele morreu. Apareceu ali um homem com o nome de José de Arimateia, um senador honrado, e Nicodemus, príncipe e sacerdote, que foram à presença de Jesus. Não, depois, desculpa, que foram à presença de Pilatos. E pediu o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus foi tirado da cruz. Aleluia! Através desses dois homens. José e Matéria é um político. Tem político bom também, tá? É um mal, um né? Mas tem político bom também. Por ele foi a finalidade do corpo de Jesus. Foi tirado da cruz. Nenhum dos candidatos foi quebrado para cumprir as profecias do profeta Isaías, que nenhum dos candidatos seria quebrado. Aleluia! Grande Deus! Aleluia! Oi, anda lá, Baché, Suriana, lá, lá. Aleluia. E eu quero dizer para a igreja que a missão de Jesus aqui na terra não foi essa aqui, eu falei que agora não. Carro, 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 Pregava, salvava e curava. Pregava, salvava e curava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estando Jesus ali na cruz, ele salvou. Aleluia. Ele salvou. Quando aquele ladrão disse, Senhor, Colocaram na lança e levaram ele ao lado dele. 
não me estavam preparados. Quer dizer, faziam muitas coisas, mas não vigiavam. É dele que eu orar, eu orar, eu subi para o monte, para o monte, vou lá orar, orar. Quando eu saio dali, quando eu desço, chego lá embaixo, não vigio. Arruma um problema para quê, uma coisa para quê? Ele tudo que fiz. Precisamos vigiar. A primeira palavra é vigiar. Depois, orar. Vigiar e orar. Aleluia. Porque não sabemos a hora em que tem o ladrão. Se você soubesse a hora que viria o ladrão para minar a sua casa, você ia, se você soubesse, você ia avisar seu pai, avisar sua mãe, seu irmão, o povo, o vizinho, ó, oh, me ajuda aí, que, a, que o ladrão vai vir à meia-noite. Entendeu? Mas nós não sabemos a hora e nem o dia. Quando tem, quando tem que estar a Jesus, aleluia, porque Jesus ele tinha duas naturezas na terra. Ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Pela alteira humana, ele era 100% homem. E pela divina, ele era 100% Deus. Pela humana, ele chorava, ele dançava, ele se sentia ser. Que é fome pela humana e pela divina, ele era Deus. Mas quando perguntaram a ele qual o dia e a hora que isso acontecerá, e ele disse, ele respondeu pela natureza humana. Se ele falasse pela divina, hoje nós sabíamos, mas ele falou pela humana. Nem eu e nem os homens do céu saberá. Unicamente meu pai que está no céu.